so electric current sources of direct current so there are two kind of electric current one is direct current other is alternating current in direct current the polarity of the current remains the same with time it does not change with time and in alternating current the uh, polarity uh, changes with time so sources of direct current we are familiar with cells used in a torch to light up its bulb the cells are the source of direct current they provide direct current to the bulb the current flows from the positive terminal of cell to its negative terminal okay so तो ये सो द सेल्स आर द सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करेंट जो हम लोग टॉर्च में बैटरी लगाते हैं या फिर घड़ी के लिए वो जो सेल लगाते हैं ना वो सारा जो है ये सब डायरेक्ट करेंट का सोर्स है दे प्रोवाइड डायरेक्ट करेंट एब्रीविएटेड एज डीसी टू द बल्ब द करेंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल राइट तो अगर हमारे पास ये लेट से एक इस तरह का सेल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा लेट से यहां पे अगर हमने बल्ब लगा रखा है तो ये बल्ब ग्लो करेगा इसमें नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट so uh, the magnitude of current given by a cell remains constant for a sufficiently long time when the cell gets discharge it stops giving current and becomes useless we can define a uh, direct current as follows direct current is a current of constant magnitude flowing in one direction only so direction iska change nahi karta hai so direct current is a current of constant magnitude flowing in one direction now in a cell chemical energy changes into electrical energy right so in a cell chemical energy changes into the electrical energy when it sends current in a circuit theek hai to cell ke andar kya hota hai kuch chemical energies hain jo basically chemical reactions hote hain usse jo chemical energy produce hota hai wo that converts into wo jo chemical energy hai That converts into electrical energy. वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सो इन सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेन इट सेंड्स करेंट इन सर्किट अ सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग रॉड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एट सम सेपरेशन प्लेस्ड इमर्ज इन अ सोल्यूशन और जेली कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट इन अल तो बेसिकली आपका तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं रखे हुए और ये एक्सटर्नल सर्किट है बेसिकली राइट सो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स और यहाँ पे जो जेली या लिक्विड जो रखा है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एट सम सेपरेशन प्लेस्ड इमर्ज इन अ सॉल्यूशन और जेली कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट काइंड ऑफ सेल देर आर टू काइंड ऑफ सेल पहला है प्राइमरी सेल एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी सेल और एक्मुलेटर्स ठीक है सो प्राइमरी सेल्स द सेल्स प्रोवाइड करेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन तो सेल्स के अंदर एक इर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन मतलब एक बार जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट से वापस हम लोग को रिएक्टेंट नहीं मिल सकता उसको इर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं so by due to this irreversible chemical reaction the cells provide current as a result of irreversible chemical reaction the cells are discarded after use when entire chemical energy in them has converted into electrical energy thus uh, these are use and throw types of cells and cannot be recharged so these are use and throw types of cells and cannot be recharged so depending upon the material of electrodes and electrolyte we have different types of primary cells example simple voltaic cell 
लेकी सेल डेनियल सेल ड्राई सेल ये सब अलग अलग तरीके के प्राइमरी सेल्स हैं इनके नाम है एग्जाम्पल्स हैं सो प्राइमरी सेल्स जो कि केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है द सेल्स आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज इन द इंटायर जब पूरा केमिकल एनर्जी हमने यूटिलाइज कर लिया तो इट इज डिस्कार्डेड when entire chemical energy in them has been converted into electrical energy so these are used in throw types of cell jo hum log ghar mein use karte hain matlab jo jitne bhi remotes mein hum log battery dalte hain cells dalte hain ye sare primary cells hain uh, these are used in throw types of cells and cannot be recharged depending upon the material of electrodes and electrolyte to ye recharge nahi ho sakta hai rechargeable batteries nahi hote hain or depending upon the material of electrodes and electrolyte we have different types of primary cell example simple voltaic cell like lanky cell daniel cell and dry cell theek hai to kis cheez pe depend karta hai alag alag type of electrodes hoga alag alag type ke electrolyte honge to unse cells alag alag form hote hain jo alag alag cells hain un sab ke naam ho gaye simple voltaic cell like lank lanky cell daniel cell or dry cell Now, secondary cells or accumulators, दूसरे तरीके का जो सेल है उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं या एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेट कर सके जो तो अब यहाँ पे क्या है सेकेंडरी सेल्स ऑल्सो प्रोवाइड करेंट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दीज सेल्स केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब रिचार्जेबल सेल्स है सो दे कैन बी रिचार्ज After use, तो तुमने केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बनाया तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल वापस तुम कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे है ना इसको रिचार्ज कर सकते हो बैटरी को आफ्टर टेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इन दैसे चार्ज बाई कनेक्टिंग इट टू ए डायरेक्ट करेंट सोर्स सो डूरिंग चार्जिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इन टू केमिकल एनर्जी एंड गेट स्टोर्ड इन द सेल तो जब चार्ज कर रहे होते हैं बैटरी को तो ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी एंड गेट्स स्टोर्ड इन द सेल सेकंड व्हेन सेल इज यूज्ड टू सेंड करंट इन अ सर्किट द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट सेकंड व्हेन द सेल इज यूज टू सेंड करेंट इन अ सर्किट द केमिकल एनर्जी चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट so these cells can thus be used for a very long period because they can be recharged again and again lead or acid accumulator and nickel or uh, iron or alkali accumulator are the two types of secondary cells commonly used to provide low as well as high current theek okay? hai so ye jo hai alag alag so these cells can be used for very long time because it can be recharged again and again lead or acid accumulator and nickel or uh, iron accumulator are the two types of uh, secondary cell commonly used to provide low as well as high current we use a number of lead accumulator cells as battery in a car as it is capable of giving high current लो करेंट रिचार्जेबल सेल्स आर वाइडली यूज इन टॉयज एंड मोबाइल फोन दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोरेज सेल्स स्टोरेज सेल्स क्योंकि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है नॉ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल सो डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेल तो पहला प्राइमरी सेल केमिकल रिएक्शन इज प्राइमरी सेल में केमिकल रिएक्शन इज इ रिवर्सिबल सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल दूसरा पॉइंट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेन करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी वेन करेंट इज पास इन ठीक है ना तो प्राइमरी सेल्स में ये जो प्राइमरी सेल्स है इसके अंदर क्या होता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो सेकेंडरी सेल्स है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी
सो प्राइमरी सेल्स में केमिकल रिएक्शन इज इिवर्सिबल सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेन करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और सेकेंडरी सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इन टू केमिकल एनर्जी वेन करेंट इज पास इन इट दैट इज डूरिंग चार्जिंग सो वाइल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेन करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट डूरिंग डिस्चार्जिंग प्राइमरी वाला सेल जो है इट कैन नॉट बी रिचार्ज सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज प्राइमरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई एंड सेकेंडरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो प्राइमरी सेल में इट इज केपेबल ऑफ गिविंग वीक करेंट्स ओनली एंड सेकेंडरी सेल्स कैन प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करेंट दोनों तरीके का करेंट प्रोवाइड कर सकता है प्राइमरी सेल में इट इज लाइट एंड चीप सेकेंडरी सेल इट इज हैवी एंड कॉस्टली प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स हो गए सिंपल वोल्टाइक सेल लाइक लैंकी सेल डेनियल सेल और ड्राई सेल और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स हैं लेड और एसिड एक्यूमुलेटर निकल आयरन और एल्कली एक्यूमुलेटर और तीसरा लिथियम हाइड्रोजन बैटरी नाउ इलेक्ट्रिक करेंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक करेंट क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सो चार्ज फ्लोइंग divided by time and is equal to electric current so we have read that when two bodies are rubbed together they get charged due to transfer of electrons from one body to the other so we have read that when two bodies are rubbed together they get charged due to transfer of electrons from one body to the other the body gaining electrons becomes negatively charged while the body losing electrons gets positively charged theek hai so koi bhi body ko jab hum do body ko rub karte hain to unko rub karne ki wajah se jo valence cell mein electron hai ek object se dusre object mein wo electron chala jayega aur electron ke transfer se basically charge transfer hota hai to jis object se jis body se electron remove hota hai है ना इलेक्ट्रॉन में बिकॉज नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन जब उससे रिमूव हो जाएगा किसी बॉडी से जिस बॉडी से रिमूव हुआ वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके गया है तो वो जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सो द बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा A positively charged body has a deficit of electrons. ठीक है तो जो positively charged body है उसमें number of electrons, number of protons से कम है deficit of electrons. ठीक है. While a negatively charged body has an excess of electrons. एक negative charged body है तो उसमें electrons excess में present है. The charges can be made to flow between them by suitable arrangement. For example, if if two charged bodies are joined by metallic wire, the electrons flow from the body having more electrons to the body having less electrons. The flow of electron constitute an electric current. So thus, current flows due to motion of charges. The rate of flow of charge gives the magnitude of current. Thus, current is the rate of flow of charge across a cross section normal to the direction of flow of current if q if charge q flows through the cross section of a conductor in time t then current i is equal to q upon t to jitna charge flow karega maan lo hamare paas ek ek conductor hai is conductor se jitna charge isse flow karega let's say q charge flow kar raha hai t time mein so the current which is flowing in this conductor is amount of charge flown divided by divided by the time so amount of charge flow q in time t is equal to current i is equal to q upon t now current is a scalar quantity so the current is a scalar quantity it means so in metals or conductors current flows now 
of, of current flows due to movement of electron while in electrolytes current flows due to movement of ions you know metal or conductors jo hote hain in metals or conductors current flow due to the movement of electrons or electrolytes pe current flows due to the movement of both the positive and negative ions yahan pe electron nahi balki positive or negative ions ke flow mein hote hain an electron carries a negative charge equal to minus e where e is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb now if n electrons pass through the cross section of a conductor in time t then total charge passed q is equal to n into e and current in the conductor i is equal to q upon t so q ko hum log n into e kar lete hain to n e divided by time t is equal to current i एन ई अपॉन टी नाउ इन एन इलेक्ट्रोलाइट द करेंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इन वन सेकेंड इफ एन वन पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू वन move in one direction and n2 negative ions each carrying a charge q2 move in opposite direction the total current will be i is equal to n1 into q1 minus of n2 into minus q2 to ye n1 into q1 plus n2 into q2 hi ho jayega because direction of current is taken positive in the direction of flow of positive ions and negative in the direction of flow of negative ions to jab ye आयंस मूव करेगा तो लेट्स से देर आर एन वन पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयंस है उसको कैटायंस कहते हैं ठीक है याद कैसे करोगे सी ए टी आई ओ एन एस टी देखो ये पॉजिटिव जैसा दिखता है तो इसीलिए कैटायंस मतलब पॉजिटिव एन आयंस में ए एन आई ओ एन एस एन स्टैंड फॉर नेगेटिव टी स्टैंड फॉर ये पॉजिटिव तो एन आयंस और कैटायंस एनाइंस इज नेगेटिव आयंस एंड कैटाइंस इज पॉजिटिव आयंस तो अगर एक सेकेंड में एन वन पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू वन फ्लो इन वन डायरेक्शन एन टू नेगेटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो देखो एक तो इस पे ऑपोजिट चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस उसके लिए कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो दैट मीन्स कि टोटल जो अगर एन वन कैटाइन मूव कर रहा है और एन टू एन आयन मूव कर रहा है तो एन वन क्यू वन प्लस एन टू क्यू टू इज द टोटल चार्ज विच इज मूविंग इन दिस टाइम क्लियर है बच्चों समझ में आ रहा है यस Now direction of current or convention, conventional and electron electronic. So direction of current क्या होता है जिधर positive charge move करता है ना उधर हम लोग कहते हैं कि current का direction है. But positive charge actually तो move करेगा नहीं, है ना? Positive charge तो कभी move करता नहीं. Electron बस move करता है free electrons, है ना? तो अब जब electron जिधर move करेगा, electron पे negatively negative charge है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है लेट्स से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो इधर वाला जो पोर्सन है यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बच जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के इधर जाने से तो पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इधर एक्यूमुलेट हो रहा है तो एक थ्योरी ये कहता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आया होगा है ना पहले तो थ्योरी ही दिया गया तो उस थ्योरी के हिसाब से बिकॉज नेगेटिव चार्ज इधर सबमिट ये हो रहा है डेपोजिट हो रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर डेपोजिट हो जाएगा मतलब इवेंचुअली पॉजिटिव चार्ज भी राइट right साइड को मूव कर रहा है तो ये जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है टूवर्ड्स राइट right, है ना 
So this is the direction of current. So direction of current is basically always towards always towards right yahan pe is figure mein. so so conventionally the direction so conventionally the direction of current is taken positive in the direction of flow of positive charge therefore so the direction of current is taken positive in the direction of flow of positive charge therefore conventionally the current will be negative in the direction of flow of electrons the rate of flow of electrons in a direction is called the electronic current in that direction the conventional current or simply current is in a direction opposite to the direction of motion of electrons so the conventionally the current will be negative in the direction of flow of electrons the rate of flow of electron in a direct in a direction is called the electronic current in that direction dusra the conventional current or simply current is in the direction of direction opposite to the direction of motion of electron to jidhar electron jayega uske opposite direction mein hi jayega the magnitude of conventional current is the rate of flow of total charge across the given cross section now units of current from the relation i is equal to q upon t agar hum log dekhe तो हम लोग कह रहे हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम चार्ज का यूनिट है कुलम टाइम का है सेकेंड तो करंट क्या हो जाएगा कुलम पर सेकेंड और एसआई SI में इसी को हम लोग एम्पियर्स में मेजर करते हैं सो द मैग्नीट्यूड ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टोटल चार्ज अक्रॉस द गिवेन क्रॉस सेक्शन now unit of current so from relation i is equal to q upon t current unit of current is equal to unit of charge by unit of time the si unit of charge is coulomb and si unit of time is seconds So SI unit of charge is coulombs, and SI unit of time is second. So SI unit of current is coulomb per second, which is called ampere. It is denoted by the symbol A. So one ampere is equal to one coulomb. So one ampere is equal to one coulomb per second. Okay. Na? Thus, current is one ampere if the rate of flow of charge is one coulomb per second. So, if one coulomb of charge one second may flow karega, so we will say that the current is equal to one ampere. Since one coulomb of charge is carried by one by one point six into ten to the power minus nineteen electron, so that means number of electron which passes through it six point two five into ten to the power eighteen electrons. So, therefore. now uh, a weak current is measured in units milli ampere and micro ampere so milli ampere is 10 to the power minus 3 ampere and micro ampere is 10 to the power minus 6 ampere so milli ampere is 10 to the power minus 3 ampere micro ampere is 10 to the power minus 6 ampere सिंबल्स यूज इन सर्किट डायग्राम तो कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको कि हम लोग सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं सर्किट डायग्राम क्या हुआ सर्किट डायग्राम बेसिकली एक 
यू नो अरेंजमेंट है जहाँ पे कि हम लोग वायर्स से डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ये जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर बीइंग जॉइन टुगेदर ना द सिंबल्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो फर्स्ट इज सोर्स ऑफ करेंट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स करेंट डीसी एंड ए तो डी वाला जो सोर्स करंट है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एसी वाला जो सोर्स करंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सोर्स ऑफ करंट देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट सोर्स फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्स सच एज मींस इन आर हाउस एंड एसी जनरेटर and second direct current dc source such as cell of a battery the purpose of source of current is to supply electric current in a circuit in laboratory like lanke cell so in laboratory देखो ये लैकलैंकी सेल ऐसा दिखता है डेनियल सेल ऐसा दिखता है स्टोरेज सेल ऐसा होगा प्लग की ऐसा होगा रियोस्टैट रेजिस्टेंस बॉक्स एमीटर गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर ये हम लोग कर रहे थे डेनियल सेल ये हो गया स्टोरेज सेल हो गया ठीक सो डीसी सोर्स और सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस ऑफ अनइक्वल लेंथ तो एक जो डीसी सोर्स है उसको दो वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऐसे और ऐसे ठीक है so a dc source is represented by two vertical lines of unequal length the longer one is marked positive so longer one is marked positive to represent anode while the shorter is marked while the shorter is uh, marked negative to represent cathode तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव वाला कैथोड नेगेटिव वाला एनोड हो गया सॉरी पॉजिटिव वाला एनोड एंड नेगेटिव वाला कैथोड हो गया सो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल सो इट फ्लोस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट and from the negative terminal to the positive terminal inside the cell through its electrolyte so as to maintain a continuous flow now when a strong current is needed so when a strong current is needed either we join a number of cells together in series that is cathode of one cell connected to the anode of other to form a battery or we use a storage cell represent the symbol 9.3b represent the symbol of a battery using three cells now an alternating current source that is mains is represented by sine wave within a circle as shown in figure 9.3c now key it is used to put the current on and off in a circuit so ek circuit pe hum log key lagate hain usse hum log switch on aur switch off kar sakte hain current ko usme through jo pass kar raha hai now it is used to put the current on and off in a circuit it may be either a plug key a switch or a tapping key now figure 9.4 shows the symbolic representation of these keys 
when they are open and when they are closed a key is usually represented by the symbol capital k in laboratory generally we use a plug key shown in figure 9.2 d yahan pe dekhe ye is tarah se in laboratory generally we use a plug key shown in figure 9.2 d so when key is open that is the plug is taken out तो ये देखो प्लग की है है ना तो यहाँ पे यहाँ पे दिस की इज ओपन जब वेन द प्लग इज टेकन आउट की इज क्लोज वेन अ प्लग इज इंसर्टेड इन इंसर्टेड इन साइड इन सो वेन की इज ओपन द प्लग इज टेकन आउट द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड एंड इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट वेन की इज क्लोज दैट इज प्लग इज पुट इन करेंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड इज यूज टू बी एंड इज सेट टू बी क्लोज अ टैपिंग की इज यूज वेन करेंट इज momentarily needed in the circuit तो ये tapping की है जब हमको momentarily current चाहिए होगा मतलब इसको touch करा के बस remove कराना है तो उस केस में tapping की use करते हैं ना resistance wire resistance box rheostat or variable resistance a resistance wire is generally made up of alloy called manganese and it has a fixed resistance depending upon its length and thickness it is used as a standard resistance theek hai na so do tarike ke wire se banta hai ek constant tend se bhi banta hai ek manganese se banta hai a rheostat is a device by which रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी वेरीड कंटिन्यूसली रियोस्टैट एक डिवाइस है जिसमें कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ करेंट हम ला सकते हैं सर्किट में इसको लगाने से ठीक है नाउ इट इज यूज टू एडजस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर एज इंक्लूडेड इन द सर्किट नाउ एज शोन इन द फिगर नाइन it consists of an enameled constant and wire wound in form of a coil single layer over an asbestos pipe fitted in an iron frame and provided with a sliding provided with a sliding contact jockey on a brass rod it has three terminals a b and c out of which two terminals a and b are the ends of the resistance wire and the third terminal c is at the end of the brass rod connecting the jockey the enamel of the coiled wire is removed at the place where jockey touches the wire the wire between the two terminals a and b provides a fixed resistance equal to the resistance of entire length of wire so when rheostat is used as a fixed resistance okay so when rheostat is used as a fixed resistance our connections are made with the terminals a and b as shown in the figure symbol r is used for a fixed resistance theek hai na to ye dekhiye rheostat ka symbolic representation hai to agar hum log a aur b ke across yahan pe wire laga dete hain theek hai to agar hamare paas ye jo resistance hai इसके दो एंड से ए और बी और हमने वायर इधर लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया नाउ इफ वी पुट अ रियोस्टैट हियर तो जैसे जैसे इस जॉकी को ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसको जैसे जैसे इसके ऊपर मूव करेंगे वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो अगर ए साइड से ए इज एट ए हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट ए लोअर पोटेंशियल so current flows from higher potential to lower potential right to yahan pe jo resistance incur karega current while passing it will only come across this amount of resistance theek hai na to ye jo pointer yahan pe aa gaya itna resistance include hoga ye nahi include hoga so jockey connected to the middle terminal c can be slided and by making its contact at different points 
a variable resistance can be obtained the current when enters at the positive terminal a it flows in the resistance wire of the length up to jockey and then leaves at the terminal c to so current idhar se aayega yahan pe aake ye it will leave from terminal c so this part of the resistance is not included only this part of resistance is included so thus rheostat provides a continuously varying resistance to adjust current of a desired value in the circuit symbol rh is used as for variable resistance सो हम लोग रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आर एच यूज करते हैं जो रियोस्टैट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है इन फिगर 9.2 पॉइंट टू एफ यहाँ पे जो सारे ये देखिए ये रियोस्टैट ऐसा दिखता है प्लग की ऐसा दिखता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है नाइन पॉइंट टू एफ ये वाला अब इसमें जैसे जैसे ये प्लग्स को हम लोग बाहर निकालते जाते हैं रेजिस्टेंस उसी हिसाब से वेरी करता है ठीक है सो रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज शोन इन फिगर नाइन पॉइंट टू एफ इज प्रोवाइडेड विथ सेवरल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से वन ओम टू वन टू टू फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी ओम्स ऑफ दिस नाउ कनेक्टेड इन सीरीज between the two terminals a resistance of any desired value between 1 ohm to its maximum value that is full of that is sum of all resistances can be used to step can be used in step of 1 ohm by taking out the plug of that particular resistance from the resistance box okay तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे मीटर से वी कैन स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास गो थ्रू वॉट एवर वी हैव स्टडीड टूडे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा आपको ठीक है बच्चों ओके सर